I am Dr. Rupa Gupta. In today's lecture, I am going to explain the concept of coordination and its importance. So, coordination as a function of management referred to the task of developing harmony between the various sections of departments and between various departments of the organization. एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उस डिपार्टमेंट में अलग अलग सेक्शंस होते हैं तो सभी सेक्शंस के एक्टिविटी में कॉपरेशन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही जरूरी होता है और इसीलिए कोऑर्डिनेशन एक हिडन फोर्स होता है जो मैनेजमेंट के अदर फंक्शन को इंटीग्रेट करके रखता है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली एक्टिविटीज बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म की जा सकती है और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को बहुत ही अच्छी तरह से अचीव कर पाता है सो एज द वर्क ऑफ ईच वन इज लिंक्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज नेसेसरी इन कोऑर्डिनेशन एंड देयर फॉर कोऑर्डिनेशन इज द बेस ऑफ Growth and progress of a organization. So let us see the technical definition of coordination given by Henry Fiore. To coordinate is to harmonize all the activities of a concern to facilitate its working and its a success. So यहाँ पे Henry Fiore जी ने हमें क्या बताया है? Organization में होने वाली सभी activities, सभी गतिविधियों के कार्यों में और उसकी सफलता में समानता होनी चाहिए हारमोनी होनी चाहिए उसे ही हम कोऑर्डिनेशन बोल सकते हैं सो लेट अस सी द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन सी दिस इमेज देयर इज अ वन चेन ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर यहां हम देख रहे हैं कि वन पर्सन इज अ लीडर एंड द अनादर इज अ फॉलोअर ऑफ दैट पर्सन बट ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन अगर कोऑर्डिनेशन होता है तो सभी के मध्य में एक सुसंचारित श्रृंखला होती है नेटवर्किंग होती है जिसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन अपने सक्सेस के पाथ तक इजीली पहुंच सकता है सो लेट अस सी द फर्स्ट इनकरेजेस टीम स्पिरिट ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की वजह से हम टीम स्पिरिट को प्रोत्साहन दे सकते हैं हाउ इट इज पॉसिबल सो कोऑर्डिनेशन इज कंसर्न विद इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट्स क्योंकि कोऑर्डिनेशन हम अकेले नहीं कर पाएंगे ताली बजाने के लिए हमेशा दो हाथों की आवश्यकता होती है एक हाथ कुछ नहीं कर सकता ठीक उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन का अगर हमें डेवलपमेंट करना है ऑर्गेनाइजेशन को ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचाना है तो ऐसी कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्सेस अवेलेबल है इनमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही जरूरी है एंड इट इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ टीम स्पिरिट एक अकेला कुछ नहीं कर पाएगा अगर हम हर कोई मिलजुल कर काम करते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का विकास किया जा सकता है सो टीम वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ द मैनेजर इनकरेजेस द सब टू वर्क सिंसियरली and give better performance to achieve organizational goals so coordination helps to reduce the conflicts between the employees and departments regarding policies roles etc and also increases their team spirit isliye organization mein coordination hona bahut hi zaruri hota hai in the same manner coordination gives proper direction अगर हमारे पास सही दिशा सही समय पे सही स्थान पे मिल जाती है तो हम सफलता तक हमें पहुंचाने तक सफलता तक पहुंचने तक हमें कोई नहीं रोक सकता देयर फोर कोऑर्डिनेशन इज अ टूल विच गिव अस प्रॉपर डायरेक्शन ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं उन डिपार्टमेंट्स में अलग अलग तरह की गतिविधियां की जाती है और ऑल डिपार्टमेंट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड देयर फोर इट इज अ इंटर डिपेंडेंस कंसेप्ट सो ग्रुप और कंबाइन एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर एंड अचीव द डिजायर गोल्स हिंस Combined efforts of all the employees always help an organization to remove 
its limitations and achieve organizational objectives and the interdependence of departments gives proper direction to the employees and therefore coordination plays important role in the organization another is coordination facilitate motivation prosahan abhi prerna there are two kinds of motivation monetary and non monetary motivation in organization both kinds of motivation play important role organization mein karyashil jitne bhi karmachari hote hai samay samay par manager ne ek acha manager unhe monetary ya non monetary taur par motivate karte rehta hai isse kya fayde hote hai so in the process of coordination the superiors motivate their subordinates by providing them with a monetary and other incentives in an effective coordination increases efficiency and results in growth and prosperity of the organization which encourages job security high income प्रमोशन एंड इंसेंटिव अगर कोई कर्मचारी बहुत अच्छे से काम कर लेता है हम उसको शब्दों के माध्यम से अगर उसकी तारीफ करते हैं तो इट इज अ काइंड ऑफ अ नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन तो इट आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द सेम मैनर कोऑर्डिनेशन बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन वी कैन Use resources properly. So optimum utilization of coordination. अगर हमारे पास जितने भी sources available है उसमें properly coordination होता है Like we know very well that we have human resources and physical resources also. तो so, there should be coordination between human resource and physical resources. और ये सब possible होता है only समन्वय के द्वारा mutual understanding के द्वारा So proper and effective coordination. helps to bring together all the resources of the organization this is in turn help to make the optimum possible use of available resources to achieve organizational goals so it also helps to avoid wastage of resources and control of the cost ye sabse important importance hai coordination ka isse hum resources ka apavay rok sakte hain aur kharch mein कटौती भी कर सकते हैं और इसके बाद अगर हम प्रॉपरली ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करते हैं तो डेफिनेटली हम ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है उसे इजीली अचीव कर सकते हैं सो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू रिड्यूस वेस्टेजेस डिलेज इन कंप्लीशन ऑफ टारगेट डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट एक्सेट्रा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट दिस ensures smooth working of the organization in the process of achievement of ob objectives of the organization in the same manner coordination improves relation good relations are very important in an organization because there are so many people are working and therefore coordination is also important coordination brings develops good relations among the employees working at different level of organization for example marketing department depends upon production department production department depends upon purchase department and so on so proper coordination always helps employees to improve and build strong relations among the employees working in different department and therefore with the help of coordination we can improve good relations among all the levels of management coordination leads to higher efficiency coordination ke basis pe hum higher efficiency ko achieve kar sakte hai how it is possible coordination facilitate the optimum use of physical and human resources this leads to higher returns at lesser cost thereby higher efficiency it ultimately leads to the optimum use of resources higher efficiency reduction in cost and reduction in wastages in the same manner 
coordination improves goodwill of a organization higher sales and higher profitability can be achieved due to synchronized efforts agar organization mein samanvayit efforts honge sabhi ke karyo mein susangatta hongi to strong human relations bhi establish kiye ja sakte hai agar organization mein physical aur ह्यूमन रिसोर्स में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है ऑल ह्यूमन मैन पावर में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है तो हम हाइयर सेल्स और हाइयर प्रॉफिटेबिलिटी के गोल को इजीली अचीव कर पाते हैं और इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की इमेज सोसाइटी में बहुत अच्छी हो जाती है सो इट earns a name and goodwill in the corporate world this leads to better value of shares in the stock exchange or market coordination promotes unity of direction and unity of direction is very important in an organization why it is important because coordinating function helps to bring together activities of different departments to achieve common goals and objectives of the organization therefore coordination is needed to give proper direction to all the departments of the organization because if there is a unity of direction we can easily achieve the goals and the mission of the organization therefore unity of direction is a fruit of coordination in the same manner specialization specialization is nothing but expertise in a particular field agar hamare paas kisi vishesh kshetra ka gyan hota hai kushalta hoti hai nipunta hoti hai to hum us cheez mein kam se kam samay mein pragati kar sakte hai so specialized knowledge of all expert in every business organization all departments are headed by qualified and specialized professionals in their respective fields the specialized knowledge of these departmental heads helps in various managerial decisions proper and efficient coordination among these professionals helps to achieve organizational goals as planned by the top management so therefore specialization is also important aspect of coordination so in this way today we we have discussed about coordination and if we want to improve our performance our efficiency our skills we should be coordinated to each and everyone thank you